আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কাফা ও সালাম আলা ইবাদিহিল্লাস্তাফা আম্মাবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কাউমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি শোকরানা মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল যে মাহফিলের সভাপতি ছিলেন আল্লামা আহমেদ শফি হাফেজাহুল্লাহ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এই সমাবেশকে ঘিরে গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে যে কারণে আমার ভিউয়ার যারা আছেন আপনারাও আমাকে অনুরোধ করেছেন এই বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্য যে কারণে আমার ইনবক্সে কয়েকশো রিকোয়েস্ট এসেছে আমি জানি না আমি কোন জায়গা থেকে শুরু করব এবং এই বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন করব কেননা আমি নিজে একজন হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্র্যাকটিসিং মুসলিম হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি সুতরাং কাউমি মাদ্রাসার এই শুক্রানা মাহফিল নিয়ে কথা বলতে গেলে কিছু কিছু কথা তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে যে কারণে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করছি আমি কিছুটা সংকোচ বোধ করছি যে আমি কোন জায়গা থেকে শুরু করব। কেননা থুথু উপরে ফেললে নিজের গায়েই পরে যখন আল্লামা শফি হাফেজাহুল্লাহ তার কোনো একটি বক্তৃতায় নারী জাতিকে তেতুলের সাথে তুলনা করেছিলেন তখন কিন্তু মনে মনে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছিলাম আমার মতো অনেকেই লজ্জা পেয়েছিলেন কিন্তু আমাদের বলার কিছুই ছিল না কেননা তিনি বাংলাদেশের হাজার হাজার আলেমের ওস্তাদ যে কারণে বেয়াদবি হয়ে যেতে পারে এই চিন্তা ভাবনায় আপনার বিরুদ্ধে আমরা অনেকেই সেদিন কথা বলি নাই কিন্তু মনে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম এবং লজ্জা পেয়েছিলাম আর সেই লজ্জাটা আরো প্রখর আকার ধারণ করেছিল যখন এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ক্যাবিনেটের অনেক মন্ত্রী এমপি এবং তার দলের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ সুশীল সমাজের অনেকেই টকশোতে আপনি আল্লামা শফি হাফেজাহুল্লাহকে তেতুল হুজুর বলে কটাক্ষ করেছিল তখন কিন্তু হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা আরো লজ্জায় নুয়ে পড়েছিলাম কিন্তু আমাদের বলার কিছুই ছিল না কেননা আপনি যে কথাটি বলেছিলেন নারী জাতিকে তেতুলের সাথে তুলনা করেছিলেন আমার দৃষ্টিতে সেই তুলনাটা সঠিক ছিল না যে কারণে যখন তারা আপনাকে নিয়ে কটাক্ষ করছিল আপনাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছিল বাংলাদেশের মানুষের চোখে আপনাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল একজন বরেণ্য আলেম হিসাবে তখন কিন্তু মানসিকভাবে আরো বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম এবং আরো বেশি বাক রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে কারণে সেদিন কিছুই বলিনি এছাড়াও এই কাউমি মাদ্রাসা সম্পর্কে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা তার ছেলে জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছিলেন যে বাংলাদেশের প্রতি তিনজন ছাত্রের একজন হচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্র সুতরাং আমরা মাদ্রাসার ছাত্র কমানোর আন্দোলন শুরু করে দিয়েছি এছাড়াও তিনি আরও বলেছিলেন যে বর্তমান বাংলাদেশে নারীদের বোরখা ব্যবহারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে সুতরাং কিভাবে বোরখা ব্যবহার কমানো যায় সেই আন্দোলনও আমরা শুরু করে দিয়েছি এছাড়াও এই আওয়ামী লীগ সরকারের একজন মন্ত্রী সাবেক আইন মন্ত্রী জনাব কামরুল ইসলাম তিনি তার অনেক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো শত শত হাজার হাজার কাউমি মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে যে কাউমি মাদ্রাসায় অস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়া হয় যে কাউমি মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদ শেখানো হয় সুতরাং এই ব্যাঙের সাথার মতো গজিয়ে ওঠা কাউমি মাদ্রাসা থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে এই মর্মে তার অনেক বক্তৃতা বিবৃতি তিনি এর আগে অনেকবার দিয়েছেন সেটি আপনারা জানেন কিন্তু যখন আপনি নাস্তিক ব্লগারদের ইসলামের বিরুদ্ধাচারণের কারণে আল্লাহ সম্পর্কে কটুক্তির কারণে 
নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ব্যাপারে কটুক্তি করার কারণে তেরো দফা দাবি নিয়ে হেফাজতে ইসলাম গঠন করার মাধ্যমে একটি দুর্বার আন্দোলন গড়েছিলেন এবং সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনেক সভা সমাবেশ করেছিলেন আমরা আপনাকে সাহস জুগিয়েছিলাম আমরা আপনার পক্ষে আপনার দলের পক্ষে তথা হেফাজতে ইসলামের সকল নেতাকর্মীর পক্ষে আমরা সেদিন সোচ্চার হয়েছিলাম আপনার পক্ষে কথা বলেছিলাম ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় পাঁচই মের কালো রাতে দু হাজার সালে যখন এই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই যৌথ বাহিনীর ফ্ল্যাশ আউট অভিযানের মাধ্যমে আপনাদের ভাষায় সেই সমাবেশ থেকে শত শত হাজার হাজার এতিম হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীকে তারা হত্যা করেছিল তারা ফ্ল্যাশ আউট করেছিল তখন কিন্তু হৃদয়টা ফেটে গিয়েছিল তাই মনের দুঃখে মনের কষ্টে কলম ধরেছিলাম অনেক চিল্লাচিল্লি করেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কথা বলেছিলাম এছাড়াও দু হাজার সালের পাঁচই মের কালো রাতে যখন হেফাজতের এই এতিম নেতা কর্মীকে ফ্ল্যাশ আউটের নামে হত্যা করা হয়েছিল সেই রাতে সেই রাতে কি ঘটেছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে পাঁচই মের কালো রাতে একটি গুলির ঘটনাও ঘটে নাই কেউ আহত হয় নাই এবং কেউ নিহত হয় নাই শান্তিপূর্ণভাবে সেই সমাবেশ থেকে হেফাজতের নেতা কর্মীদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে এই মিথ্যা কথাগুলি বলেছিলেন কিন্তু আপনারা কেউ প্রতিবাদ করেছেন কিনা আমার জানা নেই এছাড়াও তৎকালীন ডিএমপি কমিশনার পুলিশের ডিএমপি কমিশনার জনাব বেঞ্জির আহমেদ তিনিও বলেছিলেন যে হেফাজতে ইসলামের পাঁচই মের সেই কালো রাতে গোলাগুলির কোনো ঘটনাই ঘটে নাই নিহত আহত হতাহতের কোনো ঘটনাই ঘটে নাই এত মিথ্যাচার তারা করেছিল তারপরেও আপনারা তাদের সেই মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই এছাড়াও আপনাদের সেই আন্দোলনের যতগুলি সমাবেশ হয়েছিল প্রত্যেকটা সমাবেশেই আপনারা সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়েছিলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে যে জ্বালাময় বক্তব্য আপনাদের নেতা কর্মীরা রেখেছিলেন যে আপনারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবেন না আজ পর্যন্ত সেই তেরোটি দাবির বা সেই তেরোটি দফার একটি দফাও কি আপনারা সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছেন আপনাদের সেই তেরোটি দফার একটি দফাও কি সরকার মেনে নিয়েছে মেনে নেয় নাই কিন্তু হঠাৎ করে দু সালে এসে আপনাদের চিন্তা চেতনা কিভাবে বদলে গেল আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে সরকার আপনাদের বিরুদ্ধে হত্যাযোগ্য চালালো যে সরকার আপনাদের একটি দাবিও মেনে নেয় নাই সেই সরকারের রাজনীতি করতেও নাকি আপনাদের আপত্তি নাই কি করে আপনাদের মনে হঠাৎ করে এত বড় একটি পরিবর্তন আসলো সত্যি আমরা অবাক হয়েছি শুধু তাই নয় আপনারা যে শুক্রানা মাহফিল করেছেন এই মাহফিল করার জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের একজন এমপি ক্যামেরার সামনে আপনাদের এই মাহফিলের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন কিন্তু ক্যামেরার পিছনে আপনাদেরকে আরো কত অনুদান দিয়েছে সেটি অনুমান করার মতো বিষয় ক্যামেরার পিছনে আপনাদেরকে যে কত টাকা অনুদান দিয়েছে সেটি নিয়ে সন্দেহ সংশয় করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে অতএব এখানে সরকার আপনাদেরকে নিয়ে পলিটিক্যাল গেইম খেলছে কিনা সেটি নিয়েও যেমন সন্দেহ সংশয় করার অবকাশ রয়েছে পাশাপাশি আপনারা সরকারের কাছে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছেন কিনা সেটি নিয়েও সন্দেহ সংশয় করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে কেননা কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সেই ঘটনার পরে এই শহীদদের স্মরণে আপনারা আজ পর্যন্ত 
এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে শোকরানা মাহফিল করেছেন এই রকম একটি মাহফিল করে তাদের জন্য দোয়াও করেন নাই কেন করেন নাই সেটি আমাদের জানা নেই শুধু তাই নয় আপনাদের এই হেফাজতে ইসলাম গঠনের মাধ্যমে আপনাদের এই সমাবেশের মাধ্যমে জাতি কতটুকু উপকৃত হয়েছে জাতি কতটুকু লাভবান হয়েছে সে বিষয়েও কথা বলতে গেলে অনেক দূর গড়াবে সেই সমাবেশে এই হেফাজতে ইসলামের অনেক নেতাই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়েছিলেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আপনারা ঘরে ফিরবেন না অনেক হুঙ্কার দিয়েছিলেন সেই তারাই আজকে সোহরাবার্দি উদ্যানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন যেটি দেখে আমরা অবাক দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলাম আমাদের বলার কিছুই ছিল না আপনারা সাপলা চত্বরের যে সমাবেশটি করেছিলেন এই সমাবেশে আপনাদের কতটুকু লাভ হয়েছে জাতির কতটুকু লাভ হয়েছে সেটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যাবে কিন্তু আমি সংক্ষেপে এতটুকুই বলবো সেটি হচ্ছে যে এই সমাবেশের পরে আপনাদের যে তেরোটি দফা ছিল সেই তেরোটি দফার একটি দফাও সরকার বাস্তবায়ন করে নাই মাঝখানে ক্ষতি যেটা হয়েছে সেটি হচ্ছে আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী সেই দু সালের পাঁচই মের কালো রাতে হাজার হাজার নেতা কর্মী শাহাদাত বরণ করেছেন আর সেই শাহাদাত বরণের প্রামাণ্য চিত্র যাতে আপনারা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে না পারেন সেই জন্য সরকার ইসলামিক টেলিভিশন এবং দিগন্ত টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়েছিল যে কারণে সেই পাঁচই মেয়ের কালো রাতে কি ঘটেছিল তার পুরা ঘটনা জাতি আজও জানতে পারে নাই যদিও কিছু কিছু মিডিয়ার কল্যাণে আমরা এতটুকু জানতে পেরেছি যে চোদ্দ পনেরো জন নেতা কর্মীর লাশ ঢাকার একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল এবং এই লাশগুলি ময়লার গাড়িতে করে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং আল জাজিরার সংবাদ অনুযায়ী এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী প্রায় পঞ্চাশ জন নেতাকর্মী সেখানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন কিন্তু আপনাদের দাবি যে সেখানে হাজারের উপরে নেতাকর্মী শাহাদাত বরণ করেছিলেন কিন্তু এই সমাবেশের মধ্যে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই হাজার হাজার নেতাকর্মী শাহাদাত বরণ করেছেন বাংলাদেশের দুটি টেলিভিশন যারা ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার করত যে টেলিভিশন দুটি এই আমাদের সংবাদ তারা প্রচার করত কিন্তু আপনাদের এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে এই দুটি টেলিভিশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুতরাং এই দুটি টেলিভিশন বন্ধ হয়েছে কিন্তু আপনাদের কারণেই এরপরে আপনাকে যেভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এবং এই পাঁচই মেয়ের কালো রাতে একটি গুলিরও ঘটনা ঘটে নাই কেউ আহত এবং নিহতও হয় নাই এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে আপনার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিশোধগার করেছে আপনাকে যেভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আপনাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছেন জাতির সামনে সেটি নিশ্চয়ই আপনার মনে থাকার কথা ছিল তৎকালীন পুলিশের ডিএমপি কমিশনার জনাব বেনজির আহমেদ তিনিও বলেছেন যে পাঁচই মেয়ের কালো রাতে কোনো গোলাগুলির ঘটনাই ঘটে নাই আহত নিহত তো অনেক দূরের ব্যাপার কেউ আহত হয় নাই কেউ নিহত হয় নাই এতটা মিথ্যা কথা ডিএমপি কমিশনার বলেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে সেই আপনি সেই শহীদদের স্মরণে শহীদদের জন্য দোয়া করার জন্য আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়বারের মতো একটি সমাবেশ করার সাহস দেখান নাই অথবা সমাবেশ সমাবেশ করেন নাই কেন করেন নাই সেটি আমরা জানি না কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদেরকে সনদের স্বীকৃতি দিয়েছে বলেই আপনারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে একটি শোকরানা মাহফিল করেছেন কেন করেছেন সেটি আমার জানা নেই 
গত চার দলীয় জোট সরকারের আমলে কাউমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে একটি গেজেট হয়েছিল কিন্তু এরপরে এই সরকার দুই দুইবার ক্ষমতায় আসার পরেও আপনাদের সনদের স্বীকৃতি এতদিন পরে এসে কেন দিলেন সেই রাজনৈতিক দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা আপনারা কোনোদিন করেছেন কিনা আমার জানা নেই অথবা আপনারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার কিনা আপনারা রাজনৈতিক গেইমের শিকার কিনা সেটি নিয়েও সন্দেহ সংশয় করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এর আগেও আমি অনেকবার বলেছি যে কাউমি মাদ্রাসার যে সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এটি শুধু মাস্টার্স এর একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে মাত্র এখন আপনি শুধু মাস্টার্স এর একটি সনদ নিয়ে বাংলাদেশের কোন সরকারি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতে পারবেন যেখানে আপনার এসএসসি নাই ইন্টারমিডিয়েট নাই ডিগ্রি নাই তাহলে সেখানে কোন কারিকলামের ভিত্তিতে কোন সিস্টেমের ভিত্তিতে আপনি একটি সরকারি চাকরিতে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এটি কি করে সম্ভব যদিও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা সকল সরকারি বেসরকারি অফিস আদালতে চাকরি করতে পারবেন যেখানে আপনার এসএসসির সনদ নাই ইন্টারমিডিয়েটের সনদ নাই ডিগ্রি বা অনার্সের সনদ নাই শুধু মাস্টার্স এর সনদ দিয়ে আপনি কিভাবে চাকরি করবেন সেটি আমার বোধগম্য নয় সেটি আপনাদের বোঝা উচিত ছিল এছাড়াও আমি আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র আমার ছাত্র জীবনে আলিমের ইন্টারমিডিয়েটের সনদ দেওয়া হয়েছিল আমার ছাত্র জীবনে ফাজিলকে ডিগ্রির সমমানের সনদ দেওয়া হয়েছিল আমি জানি না কামিলকে এখন পর্যন্ত মাস্টার্স এর সনদ দেওয়া হয়েছে কিনা কিন্তু আমার জানা মতে আলিয়া মাদ্রাসা কারিকুলামের পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বা তৎকালীন সরকার সরকার প্রধানকে সামনে রেখে কোনো শুক্রানা মাহফিল করেছে বলে আমার জানা নেই আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনারা মনে করেছেন যে কাউমি মাদ্রাসার ছাত্রদের মাস্টার্স এর সনদের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে সরকার আপনাদের প্রতি করুণা করেছে এটি আপনাদের সম্পূর্ণ ভুল একটি ধারণা এটি আপনাদের অধিকার আপনাদের সনদের স্বীকৃতি পাওয়া এটি আপনাদের অধিকার কিন্তু কিন্তু আপনারা মনে করেছেন এটি সরকার আপনাদের প্রতি করুণা করেছে এই চিন্তা ভাবনাটা আপনাদের একটি ভুল চিন্তা ভাবনা এত নিচু চিন্তা ভাবনা আপনারা কেন করবেন আপনারা জন্মগত সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক আপনারা বাংলাদেশেই বসবাস করেন সুতরাং শিক্ষাগত যোগ্যতার আদলে আপনাদের সনদের স্বীকৃতি পাওয়া হচ্ছে আপনাদের অধিকার কিন্তু আপনারা মনে করেছেন সরকার আপনাদের প্রতি করুণা করেছে এই জন্য শুক্রানা মাহফিল করেছেন কিন্তু আপনারা আলিয়ার ছাত্ররা আলিমকে ইন্টারমিডিয়েটের সনদের স্বীকৃতি পেয়েছিলাম ফাজিলকে ডিগ্রির সমমানের সনদের স্বীকৃতি পেয়েছিলাম কিন্তু সেটি ছিল আমাদের অধিকার তাই আমরা তৎকালীন সরকার প্রধানের শুক্রানা মাহফিল করি নাই আমি জানি না এই শুক্রানা মাহফিল আওয়ামী লীগ আপনাদেরকে দিয়ে করিয়েছে কিনা সেটি নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ রয়েছে কেননা এই মাহফিলের দিন এই মাহফিলকে সামনে রেখে যে এসসি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে অনেক রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই মাহফিলকে সামনে রেখেই এবং এই মাহফিল খুব নিরাপত্তার মধ্যে করতে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে আওয়ামী লীগ এই মাহফিলটি আপনার আপনাদেরকে দিয়ে করিয়েছে কেননা এ ব্যাপারে আরেকটি প্রমাণ আছে আওয়ামী লীগের একজন এমপি এই সমাবেশের জন্য আপনাদেরকে এক লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন এটি হচ্ছে ক্যামেরার সামনের খবর ক্যামেরার পিছনের খবর 
এই রকম আরো আছে কিনা সেটি নিয়ে সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে অথচ সেদিন দু সালের পাঁচই মের কালো রাতে যে সমাবেশটি আপনারা করেছিলেন এর আগেও আপনারা সমাবেশ করেছিলেন কোন সমাবেশে কি আওয়ামী লীগের কোন এমপি কোন মন্ত্রী আপনাদেরকে সেই সমাবেশ করার জন্য অনুদান দিয়েছিলেন দেন নাই সেদিন কেন তারা অনুদান অনুদান দেন নাই আর আজকে কেন অনুদান দিচ্ছেন এটি নিয়েও এক ধরনের সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক কেননা একই হেফাজতে ইসলামের মাহফিল একটা মাহফিলে সরকার বাধা দিচ্ছে একটা মাহফিলে সরকার ফ্ল্যাশ আউটের নামে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করল আর একই হেফাজতের আরেক মাহফিলে সরকার তাদেরকে তিন স্তর নিরাপত্তা বেষ্টনের মধ্য দিয়ে সোহরাবার্দি উদ্যানে একটি মাহফিল করতে দিল শুধু তাই নয় এই মাহফিলে তারা ক্যামেরার সামনের তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগের একজন এমপি এক লক্ষ টাকা দিয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করেছে নিশ্চয়ই ক্যামেরার পিছনে আরো অনেক এরকম ঘটনা থাকতে পারে যেহেতু এটি আমরা জানি না অতএব এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে আমি রাজি নই এছাড়াও আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় বলতে চাই দু হাজার সালে যখন আপনারা হেফাজত ইসলাম নামক সংগঠনটি করেছিলেন এবং নাস্তিক ব্লগারদের দাবিকে সামনে রেখে তেরোটি দফা নিয়ে আপনারা আন্দোলনে এসেছিলেন কিন্তু এই গতকালকে পর্যন্ত আপনাদের সেই তেরোটি দফার একটি দফাও সরকার মেনে নেয় নাই এই সেই তেরোটি দফার একটি দফাও আপনারা সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন নাই কিন্তু গতকালকের শুক্রানা মাহফিলের প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণের শেষ পর্যায়ে এসে একটি কথা বলেছেন যে ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তিকারী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীর বিরুদ্ধে আইন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এটি আপনাদের সেই তেরো দফা দাবির একটি দাবি কিন্তু সেই দাবিটি তখন তারা মেনে নেন নাই কেন আজকে এই শুক্রানা মাহফিলে আপনাদের এই দাবিটি মেনে নেওয়ার জন্য অথবা আপনাদের এই দাবিটি পূরণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন আজকে আপনাদের সেই দাবির ব্যাপারে ভাষণ দিলেন আপনাদের সেই দাবি পূরণের ব্যাপারে আশ্বাস দিলেন কেন আজকে কেন দিলেন সেদিন কেন দিলেন না হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করার পর আজকে সেই আপনাদেরকে দিয়ে একটি সমাবেশ করিয়ে আপনাদের সমাবেশে আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে সেই তেরো দফার একটি দফা বাস্তবায়নের জন্য কেন আর দু সালের মাহফিল ছিল এই সরকারের বিরুদ্ধে একটি মাহফিল আজকে দু সালে এসে এই সরকারের পক্ষে হল মাহফিল এবং সেই মাহফিলের প্রধান অতিথি এই সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশেই শুধু বসেন নাই তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে হাতও মিলিয়েছেন চিন্তা করুন জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কারণে একই ক্যাবিনেটে থাকার কারণে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এক জায়গায় বসে বৈঠক করেছেন ঠিকই কিন্তু জামায়াত নেতৃবৃন্দ কখনোই বেগম খালেদা জিয়ার সাথে হাত মিলিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু আল্লামা শফি হাফেজা হল্ল শুধু যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বসে কথা বলেছেন বা পাশে বসেছেন তাই নয় তার সাথে হাতও মিলিয়েছেন আর তিনি দেশ বরেণ্য হাজার হাজার আলেমের ওস্তাদ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে হাত মিলানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের ওলামা সমাজের মুখে চুন কালি মেখে দিয়েছেন আর এই কষ্টের জায়গা থেকেই বিবেকের তারণায় মনের যন্ত্রণায় কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি মাত্র সত্যি কাউমি ওলামা সমাজ আপনাদের কাউকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য আপনাদের কাউকেই খাটো করার জন্য অপমানিত করার জন্য লাঞ্ছিত করার জন্য আমার এই কথাগুলি উপস্থাপন করি নাই আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি খুবই 
লজ্জা পেয়েছি 